По наблюдению некоторых медиков, дети коронавирус в основном переносят бессимптомно. У взрослых болезнь тоже может проходить без клинических проявлений. Но если переболеть коронавирусом в тяжелой форме, что будет с легкими, есть мнение, что осложнения возможны. Но насколько все страшно? Моя коллега Евгения Бакина задала этот вопрос тем, кто уже переболел COVID-19. Жизнь после коронавируса есть. Об этом твердо заявляет Оксана Новикова. Вспоминает, как в июне вся семья заболела COVID-19. Первым за температуре у маленький Данила. Градусник показал 38. Родные испугались. А вдруг коронавирус? Опасения подтвердились. Моя мама, она работает в медицине, и у них часто берут анализы на коронавирус. И тут звонит мама и говорит, что у нее пришел положительный. Соответственно, мы вывели, что мы тоже заболели этим же. Вызвали врача, он приехал, сразу же взяли тест, и у ребенка тест показал тоже положительный. Заболела COVID-19 Оксана, у нее резко пропало обоняние. Появилась диарея, и температура была 37,6. Благо, компьютерная томография показала легкие у Оксаны чистые. Поэтому вся семья проходила лечение дома, в отличие от другого героя. По телефону мы свяжемся с пациентом. Прямо сейчас он лежит в инфекционной больнице. Ровно месяц назад ему поставили диагноз коронавирус. Все началось с небольшой температуры. 20 июля Сергей вызвал из поликлиники врача. Мазок не взяли, так как контакта с зараженными не было. Выписали лекарства, это противовирусные, антибиотики и парацетамол. Но при этом температура повышалась. Дышать становилось труднее, также пропало обоняние. Сергей еще раз вызвал врача из поликлиники. Меры не приняли. Тогда мужчина набрал 03. Бригада забрала кировчанина на компьютерную томографию в девятую больницу. Как итог поражения легких на 50% Сергея положили на лечение в стационар. Это был ужас. Сваливает в общую кучу всех без разбора. Зараженный пневмония может легко оказаться с больным ковидом и заболеть. Мало того, что сутки не кормили, мне лично в течение каждого из проведенных там шести дней становилось только хуже. Все мазки, сделанные в девятой больнице, оказались отрицательными. На пятый день мне повторно сделали КТ, не сказав при этом, что поражение достигло 75 уже процентов. Стало настолько плохо, что перевели в реанимацию на сутки. 31 июля после реанимации мазок ковид оказался положительным. Сергея перевели с девятой в инфекционную больницу. Там проходит лечение уже третью неделю. Чувствует себя хорошо. Но легкие по-прежнему поражены на 35 процентов. А поддаются ли они восстановлению? Сегодня вокруг этого вопроса много споров. То, что мы видим даже на компьютерной томографии, это воспалительные изменения. И эти воспалительные изменения, конечно, уходят, когда уходит вирус. Но остается ли так называемый фиброз? То есть э, нанес вирус ли там необратимые повреждения? Единственный положительный момент в этом плане заключается в том, что легкие все-таки относятся таким органом, который имеет очень большой запас восстановления. Во многом на восстановление легких влияет и возраст пациента, его привычки и жизни после стационара. По словам специалиста, важно после двухсторонней пневмонии делать дыхательную гимнастику. Дуть через соломинку, надувать шарики, употреблять больше белка, творог, говядину, гулять и заряжаться положительными эмоциями.